Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天要说的是九四版蜘蛛侠恶鬼篇。蜘蛛侠救了自己的一生之敌，纽约市最大的犯罪头目居然还是个慈善家。金病真名菲斯克，为了不引起外界疑惑，他斥巨资和奥斯本一同投资犯罪心理学学院，顶尖罪犯投资犯罪学院，力求专业对口。同时，彼得受到哈利合租的邀约，哈利的父亲奥斯本会付清所有房租。彼得在盛情邀请下同意了搬来合租。这时，投资了开幕式，金病刚要挖下第一铲，恶鬼突然出。他准备从空中袭击金币，并触发了蜘蛛感应。彼得一个飞扑救下了金币。彼得换上蜘蛛战衣，追着踩着飞翼的恶鬼。对方拿了制空拳，彼得只能靠蛛丝穿梭在高楼大厦间。他虽然抓住恶鬼的飞翼，却被对方带着冲向了高空。眼看就要撞上飞机，彼得立刻松开双手，从空中落下。偏偏蛛丝在这个时候用尽，好在彼得反应灵敏，借着墙边的挂布缓冲，才保住了小命。恶鬼立刻返回奥斯本工业，因为这次刺杀任务失败，他惨遭奥斯本开除。白。干一票的恶鬼气不过，带走了奥斯本研制的这套飞行翼。当晚，恶鬼气冲冲的找到金币，想探查他的秘密。奥斯本除掉合作的对象，这件事太不正常了。但恶鬼没想到，自己刚找到秘密电梯，就被电梯的机械臂抓住，带到了下方的基地。得知金币就是传说中犯罪集团的头目，恶鬼兴奋不已。他决定加入金币的队伍，并主动说出了前任雇主奥斯本让他杀害金币的事情。得知对自己下手的人是奥斯本，金币勃然大怒。但他非常欣赏恶鬼的识时务，给了恶鬼一个效忠的。机会抓到奥斯本的儿子哈利奥斯本。彼得刚回到家，他告诉梅姨自己打算搬出蜘蛛，并保证能照顾好自己。只要梅姨有需要，他随时都可以回家帮忙。哈利经常用这房子开派对，一群人彻夜狂欢。第二天，彼得接到了梅姨的电话，冲下床就开始收拾房间，没想到触发了蜘蛛感应。彼得还以为来的是假梅姨，没想到恶鬼从窗户外丢下了烟雾弹，当着彼得的面绑架了哈利。梅姨也因为烟雾弹而倒下，送往医院后也迟迟没有醒来。恶鬼如此嚣张的行径和报复，让彼得愤。怒不已，他打算找到恶鬼，狠狠收拾他一顿。另一边，恶鬼绑架了哈利。阿里斯特告诉金病，恶鬼小人心思，怕是个墙头草，不值得相信。但金病却试图驯服恶鬼，恶鬼找他讨要奖金，金病却打算敲打敲打对方，不给钱还开始画大饼，这让恶鬼产生了不满。拜托，上一个老板就让他打白工，这次还来。不过金病对他绑回人质的速度非常的满意，两人赶紧打电话威胁报复奥斯本。金病要求奥斯本交出他的所有研究成果，在毕生心血和骨肉血腥之间选择一个。这可把奥斯本愁坏了，辛苦打工却捞不着钱。恶鬼再次找到奥斯本提出合作。面对背叛自己一次的恶鬼，奥斯本打算将对方轰出去的，但恶鬼却表示要起兵造反了。只要奥斯本给他提供装备，他弄死金病之后就放掉哈利。病入绝境的奥斯本只好答应将装备交给恶鬼，两人联合起来对付金病。但他们并不知道这段对话已经被阿里斯特监听。另一边，因为梅姨被误伤，彼得打算找到同样被绑架了儿子的奥斯本商谈。彼得翻墙进入奥斯本工业，结果听见了恶鬼的笑声。他换上装备追了上去，没想到对方的装备被升级，于是彼得吃了没情报的亏，被恶鬼吊在空中戏耍不说，还不断有齿轮和炮弹的攻击。为了躲开恶鬼的攻击，彼得跳进了废弃的大楼，没想到恶鬼轰了两枚炮弹出来，直接将窗口给炸开了花。面对小型导弹的轰炸，彼得眼疾手快的从窗口翻了出去。才建好的大楼外是一片低矮的楼房，根本没有任何遮蔽物，彼得只好跳进远处的垃圾车，一边祈祷垃圾车里最好别出现什么蟑螂侠或者蝙蝠侠之类的存在。恶鬼在半空中看得一清二楚，彼得被轰炸逼进了小客车下面躲避，恶鬼就干脆的炸掉了客车。彼得躲在下水道逃过恶鬼的攻击，却没躲掉消防员的水流。气不过的彼得又找到了奥斯本，他质问奥斯本为什么要帮助恶鬼，对方明明绑架了他的儿子，而且恶鬼害得梅姨昏迷，这个仇彼得可记在心上。奥斯本不舍得心血，也不舍得自己的儿子，这才铤而走险上了恶鬼的贼船。他让蜘蛛侠别多管闲事午夜之后，他儿子就能回来。而另一边，恶鬼回到金病的办公室。体验了老板位置的感觉。这时，金病走了进来，恶鬼还夸赞他位置不错，看起来一点都不像是个二五仔。但金病已经从阿里斯特那里拿到了恶鬼背叛的录像，没想到恶鬼不慌不忙，还说这是他在引诱奥斯本交出武器。这一套内鬼组合拳把金病气得不轻，于是金病当场就把人给开了。这下恶鬼不干了，他要去仲裁。他之前就是因为奥斯本开除了自己才投靠金病，没想到金病又把他开了。于是恶鬼一不做二不休，将升级的飞行翼叫进大楼，对着楼内就是。一顿轰炸，他要端了金病的办公室，自己做大做强。阿里斯特见局势突然逆转，扭头准备开溜。金病本想拽住他，见情况不妙，自己也跟着阿里斯特跑路了。恶鬼见金病撤离了，他放出了哈利这个人质，快乐的展示起新到手的犯罪帝国。恶鬼打电话威胁了奥
意从那条秘密通道进去。那奥斯本哪还有神秘武器？于是他想到了蜘蛛侠。他知道蜘蛛侠在找恶鬼，之前就推测两人之间有仇。于是奥斯本假装无事发生，将金并给出的路线交给了彼得·帕克，引他进入金并的犯罪大楼。彼得怀疑自己被当工具人使唤了，但为了给梅姨报仇，他趁着恶鬼和客户商量利益的时候，用蜘蛛丝粘住了恶鬼的恶鬼飞行器。恶鬼一回头就看见了彼得，他立刻在房间内丢出烟雾弹，两人打了个你来我往，互不相让。大楼外面，金并和阿里斯特坐在直升机内算时间，恶鬼在室内胡乱扔炸弹，狭小的空间无法使用飞行器，他的实力不敌彼得，当即抛下哈利这个人质，借着烟雾逃走。彼得只好先救哈利。这时楼内火势凶猛，彼得带着哈利朝电梯走去，金并利用完彼得，重新返回自己的犯罪大厅。他毫不在意哈利的死活，解除了电梯的安全绳索，下坠的电梯瞬间爆炸。要不是彼得反应够快，哈利就完蛋了。金并和阿里斯特见电梯都弄不死彼得，于是引爆了通道上布置的炸弹。金并就打算一石二鸟，不过炸弹没能伤到彼得，反而把哈利给吓晕了。等彼得将哈利送回奥斯本工业时，立刻揪着奥斯本的脖子质问他：“这就是所谓的安全通道？奥斯本难道完全不在意儿子的生命安全了吗？”奥斯本无视了彼得的针对，终于说出自己对儿子的关心。他当然爱哈利，只是研究对他来说也很重要，而且这关系到奥斯本家族的饭碗。彼得半信半疑。这时，恶鬼飞到现场，送上了一颗炸弹，房梁差点砸到哈利。奥斯本想都没想就扑了上去。他虽然算不得好人，但对儿子也不能算坏。彼得救下奥斯本，没再算账，拽着蛛丝追上了恶鬼。对方恨他入骨，于是彼得引诱他在工厂内穿梭。最终，彼得跳进烟囱内，而恶鬼的飞翼没反应过来，撞上了烟囱边框，导致引擎失控，冒着烟又撞到了墙边，最后一脑。脑袋扎进了河里，恶鬼下落不明，梅姨也从昏迷中苏醒。这段时间都是玛丽简在帮忙照顾。彼得本想安慰梅姨，事情已经过去，不用担心恶鬼再出现了。没想到梅姨居然是被他房间的乱象给吓的。彼得尴尬的同时也松了一口气，总比记得恶鬼要好得多。那么本期视频到这里就结束了，我是你一家的汉堡，喜欢蜘蛛侠的小伙伴记得点赞评论哦，我们下期再见了，拜拜。